Y a las 6 de la mañana, 13 minutos, vamos ahora con otra información y le seguimos contando lo que pasó en las últimas horas en la capital antioqueña. Este partido que se dio en las últimas horas entre Nacional y Junior, que fue suspendido. Edgar Ortiz, usted es el que conoce muy bien y a detalle qué fue lo que pasó en materia deportiva y también en temas de orden público. Adelante. Sí, señor, muy buenos días para usted, para todos los televidentes, 6 de la mañana, 14 minutos, y en este partido que se realizó anoche en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, correspondía precisamente al partido aplazado de la fecha número 10, y uno de esos compromisos era Nacional Atlético Junior. Transcurrieron los primeros 45 minutos y el conjunto verde ya ganaba, y este fue justamente el gol de Marino Inestrosa que desató todo el desorden. Ya lo pueden ver ustedes en la tribuna, el enfrentamiento entre bandas de Atlético Nacional y también del Junior de Barranquilla. Al parecer, los provocadores de esta riña fueron los hinchas del equipo visitante que provocaron precisamente la respuesta de hinchas de Atlético Nacional. Primero con los palos eh, cáscara de huevo donde portaban las banderas y después vean ustedes esto a puñal. Ahí estaban los hinchas aparentemente de Junior de Barranquilla que en esta imagen no se alcanzan a identificar porque estaban inmersos en el grupo del equipo visitante y con camisetas amarillas comenzaron a atacar a los hinchas de Atlético Nacional. Ya después todos los hinchas eh, del verde de la capital antioqueña trataban de defenderse de esta remetida, de esta agresión por parte de los hinchas de Junior de Barranquilla que llegaron a la ciudad de Medellín. Ya después eso se trasladó a la parte interna, a la parte baja, donde los hinchas de Junior fueron acorralados y ahí precisamente estaban entonces los eh, todos los hinchas, todas las personas tratando de salir del estadio Atanasio Girardot. Incluso ahí en algunas imágenes se ve cómo sale están los hinchas desde el segundo piso hasta el, la primera parte para tratar de defenderse de estas agresiones. Vamos a ver otras imágenes que muestran mucho más de cerca algunos rostros y algunas imágenes de la gente descolgándose por estas barandas y tratando de evadir entonces los desórdenes en el estadio Atanasio Girardot. Todo parece indicar que en la mañana de hoy comenzarán las eh, reuniones por parte de las autoridades, tanto civiles como militares, para determinar cuál será la suspensión y ¿Cuál serán, eh, cuáles serán los eh, eh, motivos a tomar precisamente después de esta riña y de estas peleas en las que terminó el, esta, el partido anoche en el estadio Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que recordemos el partido se suspendió al minuto 56 después de que al 53-54 Marino Inestrosa marcara la segunda anotación para el verde de la capital antioqueña. Y sobre esto la Di Mayor se ha pronunciado en las últimas horas para rechazar rotundamente este tipo de actos violentos y dice lo siguiente la di mayor división mayor del fútbol colombiano se permite informar a la opinión pública que debido a los hechos de violencia ocurridos en las tribunas del estadio atanasio girardot se decidió suspender el partido por falta de garantías y aquí va el rechazo rechazamos categóricamente los actos de violencia que empañan la fiesta del fútbol en los escenarios deportivos de nuestro país debe prevalecer la sana convivencia hacen un llamado desde la, inter... desde la interna de la di mayor para que todos los aficionados vivan la fiesta del fútbol fútbol en paz. Son entonces las palabras y el pronunciamiento que ha dicho la división mayor del fútbol profesional colombiano a la espera de una posible sanción para el estadio Atanasio Girardot. A las 6 de la mañana, 17 minutos, Lina, usted tiene más información, pero en unos minutos volveremos con el desarrollo completo para contarles detalle a detalle lo que sucedió anoche en la ciudad de Medellín. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.